அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் சீக்வன்ஸ் யூனிட்ல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லிமிட் ஆஃப் ஏ சீக்வன்ஸ் நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த டெஃபினேஷனை நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு தேரம் ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ டெஃபினேஷன்ல போயிடலாம் லெட் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி பி ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் த நம்பர் எல் இஸ் த லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இஃப் ஃபார் எவ்ரி எப்சல்லாம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தெர் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் கேபிட்டல் என் இங்கே ஒரு இன்டீஜர் பத்துன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அதை நம்ம இங்கே என்னு சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சச் தென் மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எல் லெஸ் தென் எப்சல்லாங் ஃபார் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸோ இந்த டெஃபினேஷனில் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா எப்பெல்லாம் ஒரு சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இருக்கோ அதுக்கு ஒரு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது லிமிட் இருக்கு எல் இருக்கு அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் இன் பாசிட்டிவ் நம்பர் எப்ஸ்லாம் அங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அந்த எப்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஹவ் எவர் ஸ்மால் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எப்ஸ்லாம் வந்து இந்த இடத்துல ரியல் நம்பர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் சச் தட் ஸோ எஸ் என்ன சீக்வன்ஸ் அந்த எஸ் என்ன என்ன அர்த்தம் எந்த டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஸோ அந்த எந்த டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ்க்கும் ஒரு நம்பர் எல்ல தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லிமிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனோட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங்காக இருக்கும் எல்லா கேஸ்லையும் இருக்குமானா இருக்காது ஸோ ஃபார் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் ஸோ அப்போ இந்த எப்சலாங்கோட வேல்யூ வந்து தட் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் சொல்கிறோம் இல்லையா எப்சலாங்க என் வந்து எப்சலாங்க டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்சலாங் ஸோ இந்த சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் இது வேல்யூஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் என் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவாலிட்டி என் அப்போ இந்த என்னுக்கு முன்னாடி ஒன் டூ த்ரீ அப்டி எக்ஸெட்ரா என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா அந்த டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபைனல் டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்இக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாடல் சிம்பிளை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் ஆர் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் இதுதான் இதனோட அர்த்தம் ஸோ இதில் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் இருக்கு இல்லையா இதை நான் த்ரோ அவுட் நெகட்டிவால் மைனஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இந்த மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் பிகம் ப்ளஸ் இந்த இன்இக்வாலிட்டி லெஸ் தென் வந்து கிரேட்டர் தனாக மாறும் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது லெஸ்ஸர் தென் கிரேட்டர் தன் ஆகும் கிரேட்டர் தென் லெஸ்ஸர் தன் ஆகும் மாறும் ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும்னா கிரேட்டர் தென் மைனஸ் எப்சலாங் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் எப்சலாங்னா லெஃப்ட் ரைட் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இன்இக்வாலிட்டி சைன் சேஞ்ச் பண்ணி சொல்லலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் எப்சலாங்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் எப்சலாம் லெஸ் தென் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று இருக்குது ஸோ மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங்கில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஆர் மைனஸ் எப்சலாங் லெஸ் தென் எக்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் எப்சலாங் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் ஸோ அப்போ மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எக்ஸ் டேக்ஸ் த வேல்யூ பிட்வீன் த ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் எப்சலாங் டூ ப்ளஸ் எப்சலாங் அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு மாட் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் டூ நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த எக்ஸ் டேக்ஸ் த வேல்யூ பிட்வீன் மைனஸ் டூ டு ப்ளஸ் டூன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு ஒரு ரியல் நம்பர் லைன் ஒரு ரியல் லைன் எடுக்கிறீங்க இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ இருக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இது எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கு இந்த ஜீரோக்கு ஒன்க்கு பிட்வீனில் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூனா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல்குள்ளே எந்த வேல்யூ வேணாலும் இது எடுக்கலான்னு அர்த்தம் அதுதான் மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த க அடுத்த ஒரு இன்னிக்வாலிட்டி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ லெஸ் தென் எப்சலாங் அகேன் தட் சேம் கேட்டகரி மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங்னா இனி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் டேக்ஸ் த வேல்யூ பிட்வீன் த ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் எப்சலாங் டு ப்ளஸ் எப்சலாங் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ லெஸ் தென் எப்சலாங்க்கு பார்க்கலாம் அதே போல் தான் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இருக்கு ஸோ இது என்ன அர்த்தம் வரும் இதோட பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து லெ
ஸோ ஆட் இன் ப்ளஸ்ஸே பண்ணிங்க இதில் பாருங்கள் இது ஒரு ரிசல்ட் சொல்லலாம் இன்னொரு ரிசல்ட் என்ன ஆட் இன் ப்ளஸ் ஏ ஆன் போத் சைட் பண்ணுறேன் அப்போது இங்கே இந்த ஏஏ கேன்சல் ஆகிட்டு லெஸ் தென் எப்சிலாங் ப்ளஸ் ஏன்னு வந்துடும் ஸோ அதே போல் இங்கே பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் எப்சிலாங் லெஸ் தென் எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி சொல்லலாம் ஆர் த சேம் திங் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னா ஏ மைனஸ் எப்சிலாங் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஏ ப்ளஸ் எப்சிலாங் ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா எப்போலாம் இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ்என்னுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் எல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ ஃபார் கிவன் எப்ஸெல்லாம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தர் எக்ஸிஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் சச் தன் மாடலர்ஸ் ஆஃப் எஸ்என் மைனஸ் எல் எஸ் தன் எப்ஸெல்லாங்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த எஸ்என் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா லைஸ் பிட்வீன் தான் அந்த ஓப்பன் இன்டர்வலாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் என்ன இதை வச்சு நம்ம சொல்லும்போது ஸோ எஸ்என் பிலாங் டு த ஓப்பன் இன்டர்வல் எல் மைனஸ் எப்ஸெல்லாம் அண்ட் எல் ப்ளஸ் எப்சலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நோட்குள்ளே போகலாம் ஸோ எஸ்என்ற சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ்க்கு எல்ன்ற ஒரு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சிம்பாலிக்காக நம்ம இப்படி எழுதலாம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ்என் ஈக்குவல் டு எல்னு சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம சீக்வன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு நேச்சுரல் நம்பரில் இருந்து ரியல் நம்பருக்கு போகிற அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம எஸ் என் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அப்போ நேச்சுரல் நம்பரில் நம்ம இங்கே ஒரு ஒரு நம்பராக நம்ம சொல்ல சொல்ல இங்கே இமேஜ் வந்து ரியல் நம்பரில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ இது எஸ் ஒன் இது எஸ் டூ இது எஸ் த்ரீ நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து இந்த நேச்சுரல் நம்பரில் இந்த செட் எடுக்கும்போது இதில் என் இருக்குங்க இல்லையா இந்த என் அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டினா இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த எந்த டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அப்ரோச்சஸ் த லிமிட் எல்லுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் எஸ் என் டென்ஸ் டு எல் எஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதை டென்ஸ் டு சொல்லலாம் இல்லை வேர்டிங்கில் சொல்கிறதா இருந்தால் எஸ் என் அப்ரோச்சஸ் த லிமிட் எல் எஸ் என் அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டு எல் அப்படின்னா இது என்ன அர்த்தம் த எந்த டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அப்ரோச்சஸ் எல் அப்படின்னா இதுதான் லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஃபார் எனி எப்சிலாம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ த இன்இக்வாலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எல் லெஸ் தென் எப்சிலாங் மஸ்ட் ஹோல்ட் ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் என் எக்ஸப்ட் அட்மோஸ்ட் ஃபைனைட் நம்பர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப் டு எக்ஸட்ரா என் மைனஸ் ஒன் இது ஏன் அப்படி வருதுன்னா நம்ம டெஃபினேஷன் அங்கே டிஃபைன் பண்ணும்போதே மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் என் லெஸ் தென் எப்சிலாங் ஃபார் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னு கொடுத்துருப்போம் அப்போ என் கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவாலிட்டி என்னென்ன என் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என் பிளஸ் ஒன் இருக்கும் அப்படி என் பிளஸ் டூ எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வரும்போது மட்டும்தான் இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூவாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக என்ன இருக்குது நேச்சுரல் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஏன்னா இந்த ஸ்மால் என் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம கேபிட்டல் என்னு எடுக்கிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி எக்ஸட்ரா ப்ரீவியஸாக இருக்குது கேபிட்டல் என் மைனஸ் ஒன் இந்த என் மைனஸ் ஒன் ஃபைனிட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைனிட் டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூவாக இருக்காது அப்போ இந்த ஃபைனிட் டேர்ம்ஸில் வந்து இந்த இன்இக்வாலிட்டி ஃபெயிலாக இருக்கும் இந்த இன்ஃபைனிட் டேர்ம்ஸில் வந்து இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் மஸ்ட் ஹோல்ஸ் ஃபார் ஆல் வேல்யூ ஆஃப் என் எக்ஸப்ட் அட்மோஸ்ட் இயர் ஃபைண்ட் இட் நம்பர்ஸ் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்ட் எக்ஸெட்ரா என் மைனஸ் ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் என் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் எப்சிலாங் அது அந்த டெஃபினேஷனோட அது அண்டர்ஸ்டு ஏன்னா ஃபார் எவ்ரி கிவன் எப்சிலாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தர் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் இன்டிகர் என்ன தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த என்ன வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த எப்சிலாங்கோட வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதே போல் நம்ம இன்னும் வேறு எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவாலிட்டி எல்லுனா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் த இன்இக்வாலிட்டி வந்து இந்த இந்த எஸ் என் எந்த டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் மைனஸ் இந்த நம்பர் அதனோட மாடலஸ் வேல்யூ ஷுட் பி லெஸ் தென் எப்சிலாங் ஃபார் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவாலிட்டி என் இப்படி கொடுத்தாலே இது லிமிட்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் வேறு எப்படி சொல்லலான்னு பாருங்கள் ஏன் வேறு வேறு விதமாக சொல்கிறேன்னா நம்ம ஒரு தீரம் ப்ரூவ் பண்ணும்போதோ இல்லை ப்ராப்ளம் பண்ணும்போதோ அங்கே இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒன்று எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வேறு விதமாக வேறு விதமாக ஒரு
இது என்னன்னு எடுக்க வரும் இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்னன்னு எடுக்கிறோம் இங்கே எடுக்கும்போது தான் நமக்கு எந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குன்னா எஸ் என் மைனஸ் எல் லெஸ் தென் எப்சலோங்கிறது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு ஃபால்ஸாக இருக்கு கரெக்டா அப்ப இந்த இடத்துல தான் நமக்கு இந்த எல் இருக்குன்னா இந்த எல் எங்க உங்களுக்கு இந்த எஸ் என் எதுக்குள்ள லை ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இதை சுத்தி ஒரு குட்டி நெய்பர்ஹுட் எடுக்கிறோம் ஓகே இங்க எல் இருக்கு அப்படின்னா சாரி இது இல்லை எல் உங்களுக்கு இங்க எங்கேயோ வரும்பொழுது இங்க ஒரு லிமிட் எல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இந்த எஸ் என் உங்களுக்கு இந்த லை இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லா எதுக்குள்ள அரவுண்டா இருக்கும் அப்படின்னா இங்க எல்னா இது எல் மைனஸ் எப்சலாம் இது எல் பிளஸ் எப்சலாம் இந்த இன்டர்வல்குள்ளதான் இது எல்லாமே இருக்கு இந்த இன்ஃபைனிட் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இந்த இன்டர்வல்குள்ள இருக்கு அப்படின்றது த